，嗨，大家好啊！今天呢，我桌子上摆了一个五十赫兹的普通的小变压器，二百二十伏，变三十八伏，零点七一的这么小变压器。这边还有一个电磁炉在用的电容，这个电容啊，耐压值是四百伏，十微伏。这个电容呢，串联在这个变压器上，从这段出了一管线啊，从这个变压变压器串联这个电容这一段呢，又出了一管线。然后这里呢，我准备这个。一百瓦的普通的白炽灯泡，然后这个灯泡呢，我把它接在这个这段啊，它相当于和这个变压器是并联的关系，能看清楚吧？和变压器是并联的关系。而输出这段呢，这两根线呢，它输出三十八伏，我不打算啊、呃、让它接别的，接个两千瓦的点五灯管，在两千瓦的点五灯管接上之后呢，肯定不亮。但是今天我要做的实验呢，属于那个斜刃实验，也叫有的人叫铁磁共振实验。那么这个实验到底要干什么呢？首先啊，我们把这个东西给它插上哈，插上之后，这个灯泡肯定亮，因为它跟这个啊它是并联的嘛。这段空载哈，看一下哈，啊，这个灯泡就亮了啊。我插上之后，这个灯泡肯定亮。那么现在呢，我们测一下这个电压哈，这表坏了没坏哈？看一下，然后呢，我们测一下这个灯泡两端的电压，哎。然后呢，我们现在把它调到那个交流电压上啊，这现在是显示为交流电压啊。那么我测一下啊，这段的灯泡两段电压是多少伏？然后呢，因为灯泡跟这个变压器是并联的，并联通过电容串联又回到二百二十伏上。那么现在测量灯泡两段的电压，现在显示为二百二十二伏。为什么要用电容这么串联呢？为了引发铁磁共振。那么怎么样引发铁磁共振呢？这个点五灯管了。就是有作用了啊！其实自家这么短路一下也行，但是那样太危险了，变压器直接就冒烟了。那么我现在就把它引发它的斜刃啊，看看这个电压，看清楚电压，看灯泡两种哈。我把镜头调高点啊，看清楚了哈。嗯，看到没有？铁磁共振之后，灯泡亮度增加，电压已经上升到了三百八十伏。灯泡再过几分钟就可能哈，直接烧坏，变压器啊又回去了，又稳定了。因为毕竟我们用的是家里这个二百二伏的供电嘛，所以说我们既然发生铁磁共振，电网会立刻稳定下来。这个电压呢，在那个电网当中危害是极大的，但是在某些特殊材料当中，这种铁磁共振会引发能量的释放。那么今天我发这个视频干什么呢？就是告诉大家，铁磁共振在教科书上只讲了它的危害，并没有讲在材料中一旦发生铁磁共振会产生什么其他的。而我们现在做了很多实验呢，也做了很多的样机之类的东西。但有的人呢说我不相信怎么回事了啊，我又不可能验证，但是我也不可能告诉你我具体怎么做的。那么现在呢，变压器大家可以找到，对不对？找一个变压器，找个灯泡跟它并联，这段串了一个电容。然后呢，看一下电压二百二十伏，而这一端呢，输出端啊，你只需要接一个负载，这么一打火啊，一打火，然后引发铁磁共振，看看电压多高啊！这个灯泡这是烧呃烧不了的，因为有这个电容在隔离的啊，电压是非常高的。为什么那么高呢？就是铁磁共振的危害。但是如果你把这个变压器的抠值做的非常非常高的话，那么你就会发现一个非常哈不可思议的现象：第一，你的功率因数可能不再等于一。而是大于一，你的输出功率也可能大于一啊。那么这种情况下呢，我只说要求大家去做这个实验，因为这个实验非常的简单，只需要用家里的二百二十伏的电，然后呢串联一个电容，一定要串联电容，要不然这个灯泡上去几秒钟就报废了哈。因为普通灯泡在四百伏电压工作，一般不会持续超过一分钟，超过一分钟肯定完蛋。所以说，这种情况下，大家可以做实验试试，找这么一个小变压器，不要找大的哈。如果你找的非常大的变压器，那么当听到变压器发生铁磁共振异响的时候，你家里的其他家用电器也有可能坏掉。但是如果你搞坏了，请不要找我，更不要找平台啊，因为平台也没让你搞坏的，因为我发的仅仅只是一个物理性实验啊，然后用这个东西打火啊。让它引发铁磁共振，看见没这叫铁磁共振， 3 8 0伏的交流电压啊，灯泡非常亮，哎，看见没它又回去了。所以我控制这个时间非常好，正常灯泡烧不了，因为普通的白炽灯泡，我测试过，在3 8 0十伏电压下它是能工作的，但是它仅仅只能撑一分钟，质量好的可以撑两分钟
啊，所以说呢，大家一定要隔离一个电容，也只有这个电容给它踹了它才能卸震嘛。一卸震之后，引发铁磁共振。这个变压器有什么要求呢？必须是这个方形变压器，也就是说不能用环形变压器啊。环形变压器不会产生效果，环形变压器效果会更糟糕。你碰这么一下可能冒烟了，因为环形变压器一点漏磁都没有，而这个方形变压器了，它是对差的，它是有漏磁的，而就这种漏磁才能让它产生卸震。大家应该知道，在很多的谐振式开关电源当中，一般它不会用哈，完全是啊，一点不漏磁的，要么用那个铁轨铝，要么用更高级的材料。当然，用天然体的话，一般也是有气息的啊，留多少的气息。而这个呢，你既想留气息，又要让它抠值增高的话，是非常困难的一件事情。所以说，它能不能引发铁磁共振，并且把它利用起来，让它的呃功率因数越来越大？啊，那么这个就大家去做吧，实验非常简单啊。其实你那么短路一下也行啊，那、啊、这也行。你看没有，这引发铁磁共振了，它过一会儿就好了啊。如果不好，灯泡就完蛋了啊。好了，今天视频呢就到这儿吧哈、啊。这个视频啊非常简单啊，我再给大家看一遍哈。我不得，别拔下来，就是什么这个灯泡了，你看见没有？它跟那个变压器是并联的，一定要踹了一个电容哈、啊。如果不踹了电容了，它根本恢复不了。这个灯泡可能一分钟以后就报废了。而这段呢，你只需要短路一下，或者找个这样负载，怎么一弄就 OK 了啊，很简单啊。这个实验大家可以做一下，铁磁共振实验，来引发材料内能释放。OK。